இதுவரைக்கும் என்னோட யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ போடுறனோ அப்போல்லாம் அது கூட கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணக்கூடிய இமேஜஸ் அல்லது இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி விஷய இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய இமேஜஸ் வந்து இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் அல்லது ஃபோட்டோஷாப் இந்த மாதிரி டிசைனிங் சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எரர் வரும் ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் ஸோ இந்த சூழ்நிலையை வந்து கிராஃபிக் டிசைனாக இருக்க எல்லோருமே சந்திச்சிருப்போம் ஸோ அந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அந்த இமேஜ் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இல்லுஸ்ட்ரேட்டரும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் இன் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் நான் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்லேருந்து ஒரு பிக்சரை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் நான் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு ஒரு இமேஜஸ் வந்து ஒரு குரூப்பில் வந்துச்சு ஸோ அந்த இமேஜஸை வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு இது ஒரு டெமோ காண்டி தான் ஸோ இதுக்கும் அந்த இமேஜஸ்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ அந்த இமேஜஸை வந்து நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் என்னால் ஓப்பன் பண்ண முடியல ஸோ அதில் வந்து எரர் என்ன காட்டுதுன்னா குட் நாட் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் ரெக்வஸ்ட் பிகாஸ் ஏ பிகாஸ் ஆஃப் ஏ ப்ரோக்ராம் எரர் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இதே இல்லுஸ்ட்ரேட்டர்லையும் நான் வந்து அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு எரர் வருது ஸோ இந்த எரரை சால்வ் பண்ணி எப்படி அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நம்ம டிசைனில் யூஸ் பண்ணுறது அல்லது அந்த சென்ட் பண்ணி இருக்கிறதுலேருந்து சில இன்ஃபர்மேஷனை கேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ட்ராக் பண்ணி விட்டாலும் அதே தான் வருது கண்ட்ரோல் ஓ போட்டு ஓப்பன் பண்ணாமல் ட்ராக் பண்ணி சாஃப்ட்வேரில் விட்டாலும் அதே இஷ்யூ தான் வருது ஸோ இப்போ இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த இமேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எடிட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த எடிட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இது டிஃபால்ட்டாகவே பெயிண்ட்டுங்கிற எம்எஸ் பெயிண்ட்டில் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சேவ் அப்படின்ற டைரெக்டாக சேவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா சேவர்ஸில் போய் உங்களுக்கு தேவையான ஃபார்மேட்டில் வந்து நீங்கள் அதை எங்கே சேவ் பண்ணி வச்சு வச்சுருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையான வேறு ஒரு நேம் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே சேவ் பண்ணாலும் அதே நேமில் சேவ் ஆகிரும் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காண்டி ஒரு சேவர்ஸில் போய்ட்டு ஒரு நியூ சேவர்ஸ் கொடுத்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் ட்ராக் பண்ணி விட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ சிம்பிள் விஷயந்தான் நீங்கள் அந்த ஃபைலை வந்து பெயிண்டில் ஓப்பன் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கணும் அல்லது சேவர்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஃபோட்டோஷாப் இதிலலாம் ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தெரியாதவங்க இதை பார்த்து கற்றுக்குங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ராக் பண்ணி போட்டாலும் எனக்கு ஓப்பன் ஆகுது இப்போ டைரெக்டாக ஃபோட்டோஷாப் வழியாகவும் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் வழியாகவும் ஓப்பன் பண்ணாலும் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ எடிட்டில் போனீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோஷா எம்எஸ் பெயிண்டில் ஓப்பன் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஓப்பன் வித்தில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து பெயிண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் இந்த பெயிண்டில் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நீங்கள் டைரெக்டாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சேவர்ஸும் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணுறது சேவர்ஸ் பண்ணுறது உங்களோட விருப்பம்தான் ஸோ எது எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த சேவ் பண்ண ஃபைலை வந்து நீங்கள் ஓ இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் இல்லை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஃபோட்டோஷாப் அண்ட் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரோட எல்லா வருஷன்லேயுமே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ வருது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டு கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்